നമസ്കാരം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാർത്തയിലേക്കാണ് കൊറോണ വൈറസ് ബാധയെ തുടർന്ന് രാജ്യത്ത് ഒരു മരണം കൂടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മുംബൈയിലെ കസ്തൂർബ ആശുപത്രിയിൽ അറുപത്തിനാലുകാരനാണ് മരിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊറോണ വൈറസ് ബാധയെ തുടർന്ന് രാജ്യത്ത് ഇതോടെ മൂന്നാമത്തെ മരണവും സംഭവിച്ചിരിക്കുകയാണ് കർണാടകയിലും ഡൽഹിയിലുമാണ് ഇതിനു മുൻപ് മരണം സംഭവിച്ചിരുന്നത് ദുബായിൽ പോയി മടങ്ങിയെത്തിയ അറുപത്തിനാലുകാരൻ കൊറോണ വൈറസ് ബാധയെ തുടർന്ന് മുംബൈയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു ഈ അറുപത്തിനാലുകാരനാണ് ഇപ്പോൾ മരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൊറോണ വൈറസ് ബാധയെ തുടർന്ന് കർശനമായ നിയന്ത്രണത്തിലൂടെ രാജ്യം കടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് ദുഃഖത്തിലാഴ്ത്തിയ ഒരു വാർത്ത കൂടി എത്തുന്നത് മൂന്നാമത്തെ മരണവും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു രാജ്യത്ത് കൊറോണ വൈറസ് ബാധയെ തുടർന്ന് ആദ്യ മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് കർണാടകയിലായിരുന്നു കൽബുർഗി സ്വദേശി മുഹമ്മദ് ഹുസൈൻ സിദ്ദിഖി എന്ന എഴുപത്തിയൊൻപതുകാരനാണ് ആദ്യം വൈറസ് ബാധയെ തുടർന്ന് മരിച്ചത് ഉമ്മറ കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയൊൻപതിന് സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചെത്തിയ ഇദ്ദേഹത്തിന് വിമാനത്താവളത്തിൽ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയനാകിയിരുന്നു എന്നാൽ വൈറസ് ബാധയുടെ ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും അന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നീട് മാർച്ച് അഞ്ചിനായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത് തുടർന്ന് അവിടെ വെച്ചാണ് കൊറോണ ബാധ സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ഇയാൾ മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തത് അതിനുശേഷം ഡൽഹിയിലായിരുന്നു മറ്റൊരു മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നത് അതും ഏതാണ്ട് സമാനമായ സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു ഡൽഹി സ്വദേശിയായ അറുപത്തിയെട്ടുകാരിയായിരുന്നു രണ്ടാമതായി കൊറോണ വൈറസ് ബാധയെ തുടർന്ന് രാജ്യത്ത് മരിച്ചത് ഡൽഹി ജനക്പുരിയിലെ ആർ എം എൽ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഈ സ്ത്രീയായിരുന്നു മരിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ മരണം കൂടി രാജ്യത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് മുംബൈയിലാണ് മൂന്നാമത്തെ മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ദുബായിൽ നിന്ന് തിരിച്ചെത്തിയ വ്യക്തിയാണ് മുംബൈയിൽ മരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതേ തുടർന്ന് കർശന നടപടികളിലേക്കാണ് രാജ്യം കടക്കുന്നത് കർശനമായ യാത്രാ വിലക്ക് വരെ ഏർപ്പെടുത്തുകയാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ മലേഷ്യ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കൊക്കെ തന്നെ യാത്രാ വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ രംഗത്തെത്തുകയാണ് ഇന്നലെ രാജ്യത്ത് മുഴുവനും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അവധി പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള ഒരു കർശന നിയന്ത്രണവുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു തുടർന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല പൊതുയിടങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അടച്ചിടുക എന്നൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ എത്തുകയായിരുന്നു ഇതേ തുടർന്ന് താജ്മഹൽ ഇന്ന് രാവിലെയോടെ അടയ്ക്കുകയായിരുന്നു ഈ മാസം മുപ്പത്തി ഒന്നാം തീയതി വരെയാണ് താജ്മഹൽ അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് അത് താജ്മഹലിന് പുറമെ ക്ലബുകളും പബുകളും എല്ലാം തന്നെ അടച്ചിട്ടുകൊണ്ട് സമ്പൂർണ്ണ സുരക്ഷ ഒരുക്കുകയായിരുന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് പുതിയൊരു മരണം കൂടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ വൈറസ് ബാധകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ വിവരം അനുസരിച്ച് ഉത്തർപ്രദേശിൽ രണ്ടു പേർക്ക് കൊറോണ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ രാജ്യത്ത് വീണ്ടും കൊറോണ വൈറസ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുകയും മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നതുമായ ഒരു സങ്കീർണമായ അവസ്ഥ തന്നെയാണ് നിലവിലുണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെയാണ് കർശന നിയന്ത്രണവുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ രംഗത്തെത്തുന്നത് അതേസമയം മറ്റൊരു നിർണായക തീരുമാനം കൂടി കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൈക്കൊള്ളുകയുണ്ടായി രാജ്യത്ത് കൊറോണ ബാധിതരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വിദേശികൾക്ക് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തുകയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ചെയ്യുന്നത് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ രാജ്യങ്ങൾ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ഫ്രീ ട്രേഡ് അസോസിയേഷൻ തുർക്കി യു കെ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ളവർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നതിന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു മാർച്ച് പതിനെട്ട് മുതൽ മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെയാണ് വിലക്ക് ഏർപ്പെ